ఫీడ్ చేసే విధానము జొన్న పిండి చాప పౌడర్ సోయా నూడిల్స్ తరుముకోల్ ప్రోటీన్ రోయ రోయ వేస్టేజ్ మిక్స్డ్ చేయడానికి విధానం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ చాప పౌడర్ కలుపుకోవాలి ఫస్ట్ చాప పౌడర్ కలుపుకోవాలి చాప పౌడర్ మిక్స్ చేస్తా వేడి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత నెక్స్ట్ జొన్న పిండి వాటర్లో కలపాలమ్మా వాటర్లో కలపాలమ్మా దీని త సరిపోయిన దానికి ఎంత మనకు సేమ్ ముక్కమట వేళ్ళ తయారుకోవాలి తయారు దాని దీని నుంచి రాజేష్ గారు నాకు ఈ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇంకా నన్ను ఈ డెవలప్ చేయడం డాక్టర్ రాజేష్ గారు సీపాక్ వెళ్ళి ట్రైన్ అవుతుంది నాకు సీపాక్ హక్కుండి ఇంతమంది నేను చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈరోజు నేను కొత్తగా వచ్చిన తర్వాత ఫీడ్ ఎలా విధంగా తయారు వెళ్ళాను చాప విధంగా బ్రీడింగ్ చేయాలని చెప్పేసి ఇది ట్యాంక్స్ కూడా మనకు కట్టిన ఈ ట్యాంక్స్ కూడా బ్రీడింగ్ ట్యాంక్స్ ఇది టూ ట్యాంక్స్ ఇది ఇంజక్షన్ వేసుకొని మన ఇక్కడ ఈ ట్యాంక్లలో మనం బ్రీడ్ చేసుకోవడము పిల్లలు డెవలప్ అయిన తర్వాత డెవలప్ చేసుకోవడం చెర్లో పోని నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసుకోవడం దీన్ని డెవలప్ అయిన ఫీడింగ్ విధంగా అంటే ఈ విధంగా ఫీడ్ తయారు చేసి ఇస్తే పర్మనెంట్ చాప మీకు ఆరు నెలల నుంచి ఏడు నెలలో కూడా వన్ కేజీ సైజు వస్తుంది అంటే ఇది యాక్చువల్గా సేమ్ సైజు రాదు ముప్పై ఒక కేజీ హాఫ్ కేజీ ముప్పై ఒక కేజీ కేజీ మధ్యలో వస్తుంది బట్ సేమ్ సైజు లెవెల్లో ఉంటుంది చాప చాప తిన్నది చాలా తప్పు అది చాప తిన్న ఏ చాప నేను చాప తిన్నది అన్నట్టు పర్మనెంట్ చాప తిన్నప్పుడు ఫస్ట్ అన్నీ చెప్పి చాలా వారు చెప్పారు ఓవర్ కూడా దీన్ని చేసిన ముందుకు పోయిన వాళ్ళు లేదు ముందుకు రోజు వరకు ఇది ఫీడ్ విధానం అయితే మనం ఇలా తయారీ మనకి ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ చాపడు నుంచి చూసిన ఇక్కడ నుంచి చూసిన చాపడు కొద్ది మరిగిన తర్వాత సోయా పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి సోయా పౌడర్ వేసుకోవాలి మనకు సోయా సోయా పౌడర్ వచ్చేసి సోయా పౌడర్ కొద్ది మరిగిన తర్వాత సోయా పౌడర్ సోయా పౌడర్ మనం తినే నూడిల్స్ కూడా కొన్ని కలుపుతున్నాయి ఎందుకంటే వాన పాము లేక మూవ్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి గడపలో నూడిల్స్ కలుపు తీర కొట్టుదాన్ని చూసి వాన పాములు మూవ్ అవుతుంటుంది నూడిల్స్ చిన్న నూడిల్స్ ఇంత కాదు ఒక వన్ కేజీ తయారీ మీకు ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నూడిల్స్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే జస్ట్ అది మన కదులు వాటర్లో ఇష్టం కదులు వల్ల ఏదో కొత్త ఐటమ్ దాని షేకింగ్ గురించి తింటుంటుంది అనమాట చూసి నూడిల్స్ మన తినే నూడిల్స్ వన్ కేజీ కూడా తయారీకి నూడిల్స్ వేస్తుంటుంది అండి మన దగ్గర అందుబాటులో లేకపోతే రొయ్య పువ్వు వేస్టేజ్ కూడా మనం చేయొచ్చు రొయ్య వేస్టేజ్ రొయ్య వేస్టేజ్ అది కూర్చున్న రొయ్య వేస్టేజ్ ఒక కవర్ ఒక రొయ్య వేస్టేజ్ చూడమ్మాలి రొయ్య వేస్టేజ్ అని చెప్పి మీకు చాలు చాలు అయితే మనకు మన పౌడర్ నేనే అమ్ముతున్నావు కాబట్టి నేను చేస్తున్నా కూడా అన్నీ మిక్స్ చేసి నేను కస్టమర్ పంపుతున్నాను ప్రతి కూడా నేను మిక్స్ చేసి ప్రతి కస్టమర్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను మేము ఇక్కడ పోయిన తర్వాత కస్టమర్ చేయడానికి ఛాన్స్ అని లేకుండా లేకుండా మన ప్రాబ్లం కాకుండా నేను ఇక్కడ తయారు చేసి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ కేజీ బ్యాగ్ తయారు చేసి ప్రతి కస్టమర్ కూడా నీరు సరిపోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నీరు బ్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఎక్కువ మనం ఇవన్నీ ఇష్టం కూడా ఎక్కువ కాబట్టి ఇదంతా గట్టిగా ఇలా చేస్తాను గట్టిగా చేసుకోవాలి అంటే గట్టిగా కూడా మనకు లాస్ట్ దించేమో ఒక టూ మినిట్స్ తీస్తాము కదా జొన్న పిండి మిక్స్ చేసుకోవాలి కూడా చూడగట్టి అవుతుంది 
యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఇది అవుతుందంటే దీని గొడ వల్ల ఈ స్మెల్కి యాక్చువల్లీ అది ఫస్ట్ నుంచే మాసార అది దాన్ని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం కూడా దాన్ని తినపడం వల్ల బలంగా పెరగాలంటే వీళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేస్తారు ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళని మేము ప్రోటీన్ చేస్తున్నా చేస్తున్న ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ చెప్తారు కాకపోతే ఏంటంటే అది చేసి ఈటింగ్ వల్ల ఉన్న పవర్ దిగిపోతుంది అలా చాలామంది చెప్పేది అంటే మేము ఫార్టీ పర్సెంట్ చేస్తున్నాం సిక్స్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆ థర్టీ పర్సెంట్ ఫీడ్ తీసిన దాంట్లో కంపెనీ కొన్ని కంపెనీ పంపించారు నాకు కంపెనీ పేరు అవసరం లేదు ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి కంపెనీ పేరు చెప్పినా బాగుంటుంది వాళ్ళు చేసేది మనకు చెప్పేది రేటు కూడా చాలా రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెబ్బై తొంభై ఎనభై నుంచి నూట వంద రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఫీడ్ అది ప్రతి కస్టమర్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయలేదు ఒక కొరమైన బతకాలంటే నూట యాభై రూపాయలు పెట్టి బతకాలంటే చేప కొన్ని ఆరు రూపాయలు పెట్టుకొని ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడం మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ మన మెడిసిన్స్ కానీ కొన్ని లేబర్ ఛార్జ్ అని చెప్పి చేప ఒక కేజీ కానీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది దానివల్ల ఆయన లాస్ అయిపోతుంది ఇది మా అతి తక్కువలో కొన్ని మేము జొన్న పిండి వచ్చి ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఉంటుంది చేప పొడి వచ్చి యాభై రూపాయలు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు చేస్తే ముప్పై ఆరు రూపాయలు మనకు పడుతుంది పర్ కేజీ ముప్పై ఆరు రూపాయలు పడుతుంది అది మీకు ఈజీగా కేటన్ అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ అంటే యాభై రూపాయలు ఉన్న చేప ఉంది ఆయన ఒక పది రూపాయలు చేప పెట్టుకున్న ఒక ఖర్చు పెట్టుకుని మెయింటెన్స్ ఖర్చు ఆయన పది పెట్టుకున్న అరవై డెబ్బై రూపాయలు కంప్లీట్ అయిపోతుంది అతను వన్ కేజీ వచ్చిన నాలుగు వందల రూపాయలు మార్కెట్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఈజీ కేటన్ అవుతుంది అదే అక్కడ కంపెనీ ఫుడ్ వాడు వల్ల మీకు ఆయన రెండు వందల రూపాయలు పెట్టి బతికించాలంటే చాలా కష్టం అవుతుందని చెప్పేసి రెండు వందల రూపాయలు అంటే చనిపోయిన ఒక చేప రెండు వందల రూపాయలు లాస్ అవుతున్నట్టు ఒక రైతు లాస్ కావడం అది మెయిన్ దానివల్ల మీ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా దయ ఉంచి వాళ్ళు కూడా రేటు తగ్గించుకుంటే రైతు కూడా బాగుపడతారు అది నేను కంపెనీ వాళ్ళని మీకు రిక్వెస్ట్ కానీ నేను కంపెనీ వాళ్ళని విమర్శిస్తే కదా కంపెనీ రిక్వెస్ట్ రేట్ కూడా తగ్గిస్తే బెటర్ అని చెప్పి మా కోరిక దాని జొన్న పిండి ప్రోటీన్ కూడా ఇది చేప టేస్టీ మీకు ప్రోటీన్ ఇస్తుంది బట్ మామూలు ప్రోటీన్ కూడా టేస్టింగ్ వచ్చి ఫిష్కి ప్రోటీన్ టేస్టింగ్ వచ్చి నెక్స్ట్ జొన్న పిండి లాస్ట్ బాగా హీట్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు జొన్న పిండి కలుపుతుంటాం అంటే కంప్యూటర్ మొత్తం ప్రోటీన్ ఏమేంటండి నేను చూపిస్తా ప్రోటీన్ అది డబ్బా చెప్పేటమ్మా వీడియో ఇది రెగి స్మెల్ కోసం వేస్తాం కదా మనం అవునండి స్మెల్ గురించి చేప కూడా స్మెల్ గురించి అండి ఇలా తయారు చేసిన తర్వాత ఇది గట్టిగా అవుతుంది ఈ నూడిల్స్ లేక వచ్చేసి ఈ చేప స్మెల్ వచ్చి వస్తుంది అండి దానికి దానివల్ల ఈజీగా తినగలుగుతుంది గట్ట అని వీడియో స్టార్ట్ అయిందన్న మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిందా అన్న ఒక కలిపి కలిపి అన్న ఇది గట్టిగా అవుతుందమ్మా ఇది అయిన తర్వాత దీన్ని మనం ఒక పది నిమిషాలు చల్లబెట్టిన తర్వాత ఒక తరుముకోలు మొక్క తీసుకోండి తరుముకోలు మొక్క తీసుకో తరుముకోలు మొక్క ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తుంది తరుముకోలు మొక్కలు ఏ విధంగా మనం ఇది ప్రోటీన్ టైప్ ఇది ఎందుకంటే యాక్చువల్గా కంపెనీ వాళ్ళు ఒక రెండు నిమిషాలు ఉండాలని పూర్తి మునిగిపోతుంది మన ప్రోటీన్ టైప్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో పడుతుంది చాలామంది అట్లా కాదంటే డీప్ ఫ్రీజ్ చేసుకుంటే ఐస్ మొక్క తయారు దాన్ని వేసినప్పుడు వాటర్ మీద టూ అవర్స్ వరకు మీకు ఒక గంట చెప్పిన అర్ధ గంట చెప్పిన దాన్ని తేలుతుంది ప్రోటీన్ తేలుతుంది కాబట్టి చేప ఈజీ తిరిగి తిన మనం తిన్న తిన్న కూడా తెలిసిపోతుంది ఇది కొరమే చెప్పండి అడుగు ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది తెలియదు తింటున్న తింటే మనం టెన్షన్ పెట్టే అవసరం అవసరం లేదు రైతు దీనికి దీని అవసరం కూడా టెన్షన్ లేదు నేను చూపిస్తే కూడా చూపిస్తా ఇలా తయారు చేస్తారు చూపించు అట్లా డైరెక్ట్ పెట్టడం కాదు ఏంటి అది చూపించు తరుముకోల ఒకసారి లడ్డు పక్క అది పెట్ట తరుముకోల్ని చుట్టూ పిండి చుట్టుతూ నువ్వు చూడండి ఇప్పుడు చుట్టు మనం ఉడకబెట్టిన పిండిని ఇప్పుడు ఆయన తయారు చేసి చేస్తుంది ఇప్పుడు పక్కట్ అది పక్కట్ పక్కట్ ఇంకోటి పక్కట్ పోదాం నూడిల్స్ కూడా తింటుంది అన్నది నూడిల్స్ కూడా తింటుంది 